Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình Thời sự hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2024. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tối 20 tháng 10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam đồng tổ chức lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đi vào chiều sâu với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những hoạt động thiết thực. Sau 4 lần tổ chức, cuộc thi cho thấy sức lan tỏa rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân. Nhiều tác phẩm chất lượng thể hiện trí tuệ, tâm huyết của tác giả. Tổng bí thư Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn và tin tưởng với uy tín và sức lan tỏa đã được tạo lập, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu thực tiễn, phục vụ ngày càng hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Sau hơn 9 tháng phát động, Cuộc thi đã thu hút gần 470.000 tác phẩm dự thi, ghi nhận số lượng tác phẩm gửi về lớn kỷ lục sau 4 năm tổ chức. Theo đó, tỉnh Cao Bằng nhận được tổng số 697 tác phẩm dự thi. Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã thẩm định lựa chọn 41 tác phẩm chất lượng cao gửi dự thi cấp trung ương. Tại buổi lễ, ban tổ chức cuộc thi đã trao 134 giải cá nhân, gồm 12 giải A, 22 giải B, 37 giải C, 63 giải khuyến khích. 20 giải tập thể xuất sắc cho các đơn vị địa phương, 20 giải triển vọng cho các tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên thanh niên có tác phẩm dự thi chất lượng tốt. Trong đó, tỉnh Cao Bằng có 2 tác phẩm đặt giải đến từ đơn vị đài phát thanh truyền hình Cao Bằng, gồm một giải C với tác phẩm Đảng Mạnh từ mỗi tế bào nơi phiên dậu của nhóm tác giả Quỳnh Như, Hồng Ánh, Hạnh Nguyên và một giải khuyến khích với tác phẩm Khuổi Hầu có chi bộ đảng của nhóm tác giả Ánh Nguyệt. Lầu Hải, Hoàng Ươm, Hồng Ánh. Qua đó khẳng định vai trò xung kích của cơ quan thông tấn báo chí địa phương trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cũng tại lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5 năm 2025. Sáng ngày 21 tháng 10, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Cục An ninh Chính trị Nội bộ và Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Ủy, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh thông báo quyết định điều động Đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lương Ngọc Quyết, trưởng phòng Cục An ninh Đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được điều động tại buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của Đại tá Hòa Quang Tưng trong suốt quá trình công tác tại Công an tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Vũ Hồng Quang chúc mừng Đại tá Hòa Quang Tưng nhận vị trí công tác mới. Giao nhiệm vụ cho Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Đại tá Lương Ngọc Quyết nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ, công việc ở Công an tỉnh Cao Bằng, đoàn kết, nỗ lực cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, thủ trưởng các đơn vị địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tân phó giám đốc Công an tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lương Ngọc Quyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục An ninh Đối ngoại, Thường trực tỉnh ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Được Bộ Công an điều động nhận vị trí công tác mới là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm, cơ hội để bản thân tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hơn nữa. Cá nhân sẽ cùng với tập thể đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh chỉ đạo, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Chiều ngày 21 tháng 10, Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ tổ chức họp giao ban tháng 10 năm 2024. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu cao bằng có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Tổ công tác đề án 06 tỉnh. Trong tháng 10, việc triển khai 19 mô hình tại 9 địa phương thí điểm theo nghị quyết 44 của Chính phủ tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn quốc đã cấp 9,8 triệu thẻ căn cước cho công dân dưới 16 tuổi. 9 địa phương triển khai chính thức cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID. Có 14 địa phương hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch với 111,5 triệu dữ liệu. 20 địa phương cơ bản hoàn thành đang hoàn tất việc đẩy dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Trên 46 triệu thửa đất tại 461 trên 705 huyện trên toàn quốc đã hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai. 69 trên 98 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được triển khai xây dựng, phục vụ hoạt động chuyên ngành của các bộ, cơ quan ngang bộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện đề án 06 còn 38 nhiệm vụ chậm tiến độ, chưa chuyển biến, nguy cơ ảnh hưởng đến lộ trình nhiệm vụ của các bộ ngành khác. Phát biểu kết luận, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ đề án 06. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành các điều kiện để trình chính phủ ban hành đối với 3 dự thảo các nghị định hướng dẫn luật giao dịch điện tử trong tháng 10 năm 2024. Bộ Tư pháp chỉ đạo lực lượng công chức tư pháp trong thực hiện đúng quy trình đăng ký khai sinh để thực hiện liên thông thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo theo dõi, giám sát việc thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh theo đúng quy trình. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, hoàn thiện kiểm tra an ninh an toàn mức độ 4 để đảm bảo kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử hoàn thành trong tháng 10. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo đôn đốc khẩn trương giả soát, gửi dữ liệu tàu cá sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc triển khai định danh tàu thuyền. Các địa phương chậm tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch cần sâu sát, quyết liệt, trong lãnh đạo chỉ đạo công tác số hóa, kịp thời bố trí kinh phí, đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị để triển khai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương kiểm điểm, đôn đốc, đẩy nhanh tích hợp hệ thống, triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID. Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tập trung nâng cao tỷ lệ làm sạch dữ liệu để phục vụ kết nối, đảm bảo 100% các yêu cầu tra cứu phải có thông tin đúng, đủ, sạch. Tiếp tục đẩy nhanh triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNEID để người dân sử dụng. Ngày 21 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra thực tế, đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rốt nát trên địa bàn xã Đại Tiến và xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng. Tại xã Đại Tiến, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nông Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rột nát tại xóm Nà Khan, Ca Rài. Từ năm 2021 đến nay, xã Đại Tiến có 59 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rột nát với tổng kinh phí 1,97 tỷ đồng. Trong đó có 20 hộ xây mới, 1 hộ sửa chữa 2 tiêu chí cứng, 38 hộ sửa chữa 3 tiêu chí cứng. Riêng năm 2024, mục tiêu đường giao là xóa 25 hộ nhà tạm, nhà rột nát. Đến tháng 10 đã có 10 nhà thực hiện xong. Hiện 12 hộ đang làm và sửa chữa. Tổng kinh phí đã giải ngân năm 2024 là 1,35 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2025 của xã Đại Tiến là xóa hết 6 hộ nhà tạm, nhà rột nát. Tuy nhiên, các hộ được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã 
đều thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nguồn vốn đối ứng có hạn. Nhiều hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên khó tiếp cận với các nguồn hỗ trợ theo quy định. Kiểm tra thực tế tại xóm Nà Ranh, Canh Biện, Bản Cải, xã Nguyễn Huệ, đoàn công tác đã kiểm tra công tác phân bổ, hỗ trợ kinh phí, chất lượng xây dựng các tiêu chí hai cứng, ba cứng, việc huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị hỗ trợ, các thủ tục thanh quyết toán cho các hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát. Theo thống kê, tổng số nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn xã Nguyễn Huệ là 134 hộ, trong đó 73 hộ đã thực hiện và hoàn thành giải ngân với số tiền 2,8 tỷ đồng. 19 nhà đã làm mới, sửa chữa xong, chưa được hỗ trợ. Hiện xã còn 39 nhà cần hỗ trợ với số tiền 1,46 tỷ đồng. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương nâng cao vai trò trách nhiệm, tập trung lãnh chỉ đạo, ra soát, thống kê chính xác số liệu nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn, nhất là các hộ còn vướng mắc về đất đai. Bổ sung lựa chọn các hộ để hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, dân chủ. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân nhận thức được việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đảm bảo kế hoạch giải ngân. Chú trọng tới việc hoàn thiện các quy trình hồ sơ nghiệm thu để giải ngân đúng theo quy định. Đồng thời quan tâm tăng cường công tác thông tin, báo cáo đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời những vướng mắc. Phần đầu đến năm 2025, xóa hoàn toàn nhà tạm, rột nát trên địa bàn các xã, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 21 tháng 10, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2024 do đồng chí Hà Ngọc Giáp, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Thạch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban dân vận tỉnh ủy đã báo cáo nhanh kết quả chuyến tham quan học tập tại một số tỉnh, thành phố. Trong thời gian 7 ngày tại các tỉnh Tây Bắc, từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 10, đoàn đã đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Hà Nội, gặp mặt Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, đi tham quan học tập các mô hình phát triển kinh tế xã hội, dân hương tri ân tại các điểm di tích lịch sử, tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Chuyến tham quan học tập là cơ hội cho các đại biểu trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh bạn về các mô hình phát triển kinh tế xã hội như mô hình kinh tế trang trại, du lịch homestay, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tại các điểm di tích lịch sử, đoàn đại biểu dân tộc thiểu số đã dâng hương, tri ân với các thế hệ ông cha, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước, nếp sống mới ở khu dân cư, xây dựng và củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, mong muốn trong thời gian tới, các đại biểu dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thực sự là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp. Nhân dịp này, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã tặng quà cho 26 đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu của tỉnh. Sáng ngày 21 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức họp các nội dung liên quan đến hội thi sáng tạo ẩm thực, du lịch, món ngon miền non nước tỉnh Cao Bằng năm 2024. Tại cuộc họp, các thành viên đã thống nhất phân công nhiệm vụ ban tổ chức, tổ giúp việc và các tiểu ban tổ chức cuộc thi thông qua thể lệ cuộc thi và tiêu chí chấm điểm. Theo đó, cuộc thi dự kiến sẽ có 10 đội của 10 địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia. Mỗi đội tham gia dự thi một mâm cơm, lựa chọn tối thiểu 6 món ăn, gồm món chính, món phụ, món tráng miệng. Ban tổ chức tiến hành sơ loại, đánh giá các món ăn dự thi của các đội theo các tiêu chí, đảm bảo dinh dưỡng, khuyến khích các món ăn có nguồn gốc xuất xứ từ nguyên liệu địa phương. Các loại thực phẩm thiên nhiên có lợi cho sức khỏe, đạt tiêu chuẩn ô cốp của địa phương. Ban tổ chức nghiêm cấm những món ăn chế biến từ các loại động vật quý hiếm có trong danh sách đỏ để dự thi. 
Hội thi sáng tạo ẩm thực du lịch Món ngon miền non nước dự kiến sẽ diễn ra ngày 9 tháng 11 năm 2024 tại phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng. Nhằm giới thiệu quảng bá thương hiệu du lịch từ văn hóa ẩm thực con người Cao Bằng đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu bếp giữa các đơn vị kinh doanh du lịch, nhà hàng, homestay, các làng du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón 1,659 triệu lượt khách du lịch, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 36.065 lượt, tăng 63% so với cùng kỳ. Khách du lịch nội địa ước đạt 1,623 triệu lượt, tăng 11%. Tổng thu du lịch ước đạt 1.276 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2023. Công suất sử dụng phòng ước đạt 52,5%. Chỉ riêng trong quý 3 năm 2024, tổng lượt khách đến cao bằng tham quan du lịch ước đạt 635.200 lượt người, trong đó khách quốc tế 6.000 lượt người, khách trong nước 611.160 lượt người. Doanh thu quý 3 ước đạt 487,7 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng ước đạt 52,5%. Bên cạnh đó, Cao Bằng đăng cai tổ chức thành công hội nghị quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tham gia các sự kiện về du lịch do các tỉnh, thành phố tổ chức như hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch 6 tỉnh Việt Bắc gắn với truyền thông giới thiệu chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 15 Bắc Cạn 2024 tại thành phố Đà Nẵng. Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 15 Bắc Cạn năm 2024 tại tỉnh Bắc Cạn. Tổ chức lễ vận hành chính thức khu cảnh quan du lịch qua biên giới Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Hòa An giám sát các công trình đang thi công trên địa bàn các xã Ngũ Lão, Quang Trung, Nguyễn Huệ, Bạch Đằng và Lê Trung. Đoàn giám sát trực tiếp các công trình xây mới nhà văn hóa xóm Lũng Nậm, nước sinh hoạt tập trung xóm Nà Tú, đường giao thông xóm Lũng Gà, xã Ngũ Lão, đường giao thông nông thôn xóm Nà Róc 1, mương nội đồng và đường giao thông xóm Bốc Thượng, xã Bạch Đằng, đường giao thông nông thôn xóm Nà Mẩn, xóm Khủy Thán, Khủy Diện, mương Thủy Lợi xóm Khủy Thán, xóm Gòn Trang, xã Lê Trung. Qua giám sát cho thấy, các công trình đang thi công cơ bản đáp ứng theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. Tuy nhiên, một số công trình triển khai chậm làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân của huyện, Hồ sơ một số công trình còn chưa đầy đủ theo quy định. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân huyện Hòa An đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đồng thời đảm bảo chất lượng và thiết kế, thành lập ban giám sát đầu tư cộng đồng, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình theo đúng quy định. Ngày 20 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa An phối hợp với Công ty Cổ phần Cát Tường tổ chức đến thăm động viên và trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rột nát cho hai hộ nghèo tại xã Dân Chủ. Đoàn đã đến thăm, trao hỗ trợ cho gia đình ông Mã Văn Tuấn ở xóm Khuổi Bốc và gia đình ông Lò Văn Bằng ở xóm Thạc Cát, xã Dân Chủ. Cả hai đều thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nên không có điều kiện làm nhà mới. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 44 triệu đồng. Tại buổi đến thăm, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòa An và công ty cổ phần Cát Tường đã ân cần hỏi thăm, động viên gia đình, nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo. Đây là việc làm ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng được nhà ở kiên cố, vững chắc để ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà sột nát trên địa bàn. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, thành phố Hà Nội, tổ chức trao tặng quà an sinh xã hội trên địa bàn thị trấn Trà Lĩnh và các xã Xuân Nội, Quang Hán, huyện Trùng Khánh. Chương trình đã trao tặng kinh phí hỗ trợ trường mầm non Xuân Nội làm mới một sân khấu ngoài trời, hai máy tính, 160 mét vuông, xốp lót phòng học, 53 xuất quà, quần áo đồng phục, bánh kẹo cho học sinh nhà trường và 5 tạ gạo, tổng trị giá 90 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí giúp 3 hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Trà Lĩnh và xã Xuân Nội xóa nhà tạm, nhà rột nát trị giá 100 triệu đồng. Trao tặng hai công trình thắp sáng vùng biên tại xóm Pò Rẫy, thị trấn Trà Lĩnh và xóm Cô Tó, xã Quang Hán trị giá 40 triệu đồng. 
giúp ba hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân Nội di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở trị giá 30 triệu đồng. Tặng quà 31 cháu trong chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng trị giá 15,5 triệu đồng. Và tặng quà cho một quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đơn vị trị giá 10 triệu đồng. Tổng trị giá của toàn bộ chương trình là 285,5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc đã chính thức vận hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. Đây là sự khẳng định về sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hài hòa lợi ích giữa hai nước, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh khu nói riêng, hai nước Việt Nam Trung Quốc nói chung. Qua đó nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, mở cửa nhịp cầu giao lưu văn hóa du lịch giữa hai nước, hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình kiểu mẫu về du lịch qua biên giới, du lịch xanh. Sau thời gian vận hành thí điểm từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến nay, Khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam Đức Thiên Trung Quốc đã có hơn 16.000 lượt du khách qua lại tham quan du lịch. Trong đó, du khách từ phía Việt Nam sang khu cảnh quan phía Trung Quốc là 5.190 người, bằng 33%. Du khách từ phía Trung Quốc sang khu cảnh quan phía Việt Nam là 10.902 người, bằng 67%. Các thủ tục xuất nhập cảnh cho du khách qua lại khu cảnh quan được các lực lượng chức năng thực hiện nhanh chóng thuận lợi và đảm bảo an toàn trật tự. Hôm nay chúng tôi là đoàn khách đầu tiên, ấy. chúng tôi cảm thấy rằng là cái thủ tục xuất nhập cảnh rất là thuận tiện và nhanh chóng. Các cán bộ thì hỗ trợ nhiệt tình, chú đáo. Chúng tôi cảm thấy rằng là chuyến đi rất là thú vị và trải nghiệm được khung cảnh rất là đẹp, đồng thời là có những dịch vụ du lịch rất là tốt. Rất là mong muốn là được đến đây một lần nữa. Du khách hai nước qua lại khu cảnh quan sẽ sử dụng hộ chiếu nước hoặc giấy thông hành xuất nhập cảnh, không cần xin visa. Đối với chi phí dịch vụ du lịch qua biên giới khu cảnh quan phía Trung Quốc miễn phí vé vào khu cảnh quan phía Trung Quốc cho du khách phía Việt Nam, phía Việt Nam thu vé vào cửa của du khách Trung Quốc vào khu cảnh quan phía Việt Nam là 70.000 Việt Nam đồng một người một lượt. Chính sách ưu đãi về vé như trên sẽ thực hiện trong vòng 5 năm. Cụ thể, thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến ngày 14 tháng 9 năm 2028, Đơn vị vận hành khu cảnh quan của hai bên có thể kết hợp nhu cầu thị trường và tình hình thực tế, việc triển khai các hoạt động thúc đẩy mua bán sản phẩm du lịch, đưa ra các ưu đãi phù hợp cho du khách phía bên kia. Phạm vi tuyến du lịch phía bên Việt Nam sẽ bao gồm khu vực Trần Thác Bản Dốc, Khách sạn Sài Gòn, Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Dốc. Tuyến du lịch phía bên Trung Quốc bao gồm khu thác qua biên giới Đức Thiên, phố mua sắm, điểm ngắm thác trên cao, cung đường ngắm cảnh và các sân ngắm cảnh. Các tuyến du lịch này càng thu hút các du khách đến ngắm nhìn vẻ đẹp của tháp bản dốc từ nhiều góc nhìn khác nhau. Thì mỗi lần đi thì là đều có những cái cảm nhận và tức là có những cái ấn tượng khác nhau. Và bên này thì là có cái các cái dịch vụ ăn uống cũng như là du lịch rất là phong phú và đa dạng và tạo ra rất là nhiều cái điểm nhấn du lịch cũng như là sức tạo ra sức cái thu hút cho du khách khi đến thăm quan ở trong cái khu cảnh quan này và đặc biệt thì nó có nhiều điểm ngắm cảnh có thể là nhìn thấy rõ cái các cái nét đẹp hùng vĩ của cái thác bản dốc và à, ẩm thực nơi đây thì là cũng rất là đa dạng và phong phú thể hiện được những cái món ăn à, đặc sắc và đa dạng của địa phương sau đợt à, À, trải nghiệm này thì là chắc chắn về sẽ là giới em sẽ giới thiệu cho gia đình cũng như là người thân sẽ là uh, khi mà có thời gian sẽ đăng ký một tour du lịch để trải nghiệm cái dịch vụ trong cái khu quan này. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường, các công ty du lịch đang phối hợp chặt chẽ với ban quản lý các điểm đến để tạo ra các sản phẩm du lịch phong phú đa dạng hơn. Trong một năm thí điểm số lượng du khách, số lượng tour du lịch Càng ngày càng nhiều, thủ tục làm thông quan giấy tờ bây giờ rất là thuận tiện, nhanh chóng. Các sản phẩm tham quan du lịch, dịch vụ cũng nhiều hơn trước, đáp ứng nhu cầu của du khách. Việc vận hành chính thức cho du khách qua lại khu cảnh quan đã mang lại sự hào hức hơn cho người dân hai nước. Để thu hút nhiều hơn nữa du khách đến với khu cảnh quan, hai bên cũng bổ sung nhiều điểm tham quan cũng như tăng thời gian lưu trú, trải nghiệm của du khách. Nhiều chương trình nghệ thuật thường xuyên được tổ chức tại khu cảnh quan, góp phần giới thiệu những đặc trưng văn hóa của người dân vùng biên giới hai nước. 
Sau khi khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam Đức Thiên Trung Quốc chính thức đi vào vận hành, số lượng du khách xuyên biên giới sẽ tăng từ 500 người mỗi bên mỗi ngày lên 1.000 người. Thời gian di chuyển của mỗi đoàn cũng sẽ được kéo dài từ 5 giờ mỗi ngày lên 6 giờ. Về thủ tục xuất nhập cảnh, chúng tôi cũng sẽ đơn giản hóa thủ tục khai báo, nâng cao trải nghiệm của du khách. Đồng thời, chúng tôi sẽ tối ưu hóa quản lý và dịch vụ hướng đến xây dựng khu cảnh quan thành kiểu mẫu về du lịch xuyên biên giới và du lịch xanh. Trong quá trình triển khai vận hành thí điểm, ngoài các công trình đã xây dựng hoàn thiện trước ngày 15 tháng 9 năm 2023, tỉnh Cao Bằng đã tích cực hoàn thiện một số công trình thiết yếu như hàng rào khép kín trong khu cảnh quan phía Việt Nam, khu dịch vụ tạm và các hạng mục phụ trợ khu du lịch Thác Bản Dốc. Với phương án triển khai vận hành chính thức khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam Đức Thiên Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng hình thức du khách đặt lịch trước đăng ký số lượng khách du lịch qua biên giới, du khách hai nước Việt Nam và Trung Quốc sẽ thực hiện qua lại khu cảnh quan theo đoàn ra, đoàn vào, số lượng mỗi đoàn giới hạn 20 người và phạm vi 1.000 người một ngày. Lễ vận hành chính thức cũng thể hiện thiện trí và quyết tâm của cả hai nước nhằm xây dựng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển. Mô hình hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác bản dốc Việt Nam Đức Thiên Trung Quốc là mô hình hai khu hai nước cùng bảo vệ và khai thác sử dụng chung là mô hình đặc biệt mới. Vì vậy, việc vận hành chính thức cho du khách qua lại khu cảnh quan thác bản dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc một lần nữa khẳng định về sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hài hòa lợi ích giữa hai nước, tăng cường giao lưu hướng nghị giữa nhân dân hai tỉnh khu nói riêng, hai nước Việt Nam, Trung Quốc nói chung. Đây là một nội dung quan trọng theo đúng tinh thần đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận tại tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023 và các thỏa thuận mà địa phương hai bên cùng ký kết Việc đưa khu cảnh quan thác bản dốc Việt Nam Đức Thiên Trung Quốc vào vận hành chính thức sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân địa phương hai bên biên giới và nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc phát triển và đi vào chiều sâu. Với việc mở rộng cánh cửa cho du khách đến với khu cảnh quan thác bản dốc Việt Nam Đức Thiên Trung Quốc sẽ góp phần để Cao Bằng trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của hai quốc gia để du lịch biên giới thực sự trở thành thế mạnh của địa phương. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho địa phương mà còn góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Mới đây tại đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác biên phòng quý 3 năm 2024. Quý 3 năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác biên phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình biên giới địa bàn, tổ chức tuần tra kiểm tra kiểm soát được 477 lần với 6.377 lượt người tham gia, phát quang 175 km đường tuần tra, tuần tra song phương 5 lần. Theo đó, các đơn vị phát hiện bắt giữ, tiếp nhận xử lý 181 vụ, 1618 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 193 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 655,5 triệu đồng. Phân công 175 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia các phục sự cố thiên tai hỏa hoạn, thường xuyên duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế quan hệ đối ngoại. Thời gian tới, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc và dự báo chính xác tình hình từ sớm từ xa, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, duy trì thực hiện nghiêm các nền nếp chế độ quy định về quản lý bộ đội, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất, tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế tồn tại phát huy nhiều sáng kiến, cách làm hay, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. 
Sáng ngày 21 tháng 10, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2024. Trong thời gian 6 ngày, các học viên được tập huấn bồi dưỡng các chuyên đề gồm nắm tình hình về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, huấn luyện về quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ, kỹ năng phòng vệ khi làm nhiệm vụ, vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú ở cơ sở. Thông qua lớp tập huấn, trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đảm bảo năng lực thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ngày 21 tháng 10, Trung tâm Chính trị huyện Hà Quảng đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử đảng, đảng ta thật là vĩ đại cho 120 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tri hội trưởng cựu chiến binh xóm, Tổ dân phố trên địa bàn huyện. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 10, các học viên sẽ được truyền đạt 3 chuyên đề gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam, đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng, Đảng ta thật là vĩ đại nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin cho cán bộ hội cựu chiến binh ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta. Trên cơ sở đó, nắm vững những nội dung yêu cầu xây dựng cơ sở hội trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S Cao Bằng kiểm định trên 9.470 lượt xe cơ giới đường bộ. Trong đó kiểm tra 3.067 lượt xe ô tô từ 9 ghế trở xuống, 155 lượt ô tô khách từ 10 đến 24 ghế, 133 ô tô khách 25 đến 40 ghế, 64 ô tô khách trên 40 ghế, 1.918 ô tô tải đến 2 tấn, 1.193 ô tô tải trên 2 tấn đến 7 tấn, 518 ô tô tải trên 7 tấn. Qua kiểm tra, có 7.304 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn. Các phương tiện kiểm định không đạt tiêu chuẩn, gồm hệ thống phanh, hệ thống lái, khung, ghế, thần vỏ, hệ thống điện, đèn. Trung tâm tiếp tục quán triệt cán bộ, nhân viên, thực hiện nghiêm các quy định của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, tuyên truyền cho người dân chủ phương tiện khi đi kiểm định, không sử dụng phương tiện đã hết niên hạn sử dụng và hết kiểm định an toàn kỹ thuật, kiên quyết từ chối kiểm định các xe cơ nới thùng hàng. Ngày 20 tháng 10, Công ty Xăng Dầu Cao Bằng tổ chức lễ phát động giải chạy trực tuyến Petrolimex vì một Việt Nam xanh. Tham gia giải chạy có 76 vận động viên là cán bộ, công nhân viên, người lao động, đoàn viên thanh niên của công ty và các cửa hàng trực thuộc. Theo đó, vận động viên sẽ sử dụng ứng dụng chạy bộ Strava hoặc Việt Ray 365 trên điện thoại để hoàn thành tối thiểu cự ly 34,5 km. Hi. Thời gian ghi nhận kết quả kéo dài từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2024. Mỗi km hoàn thành hợp lệ, vận động viên sẽ quyên góp được 5.000 đồng để gây quỹ trồng cây, cùng chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ môi trường xanh sạch. Giải chạy là hoạt động nhằm gắn kết an sinh xã hội với việc rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, kết nối cán bộ, công nhân viên, người lao động, lan tỏa thông điệp nhân văn của hoạt động thể thao cộng đồng. Thế thực chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô, hướng tới 69 năm thành lập Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, 97 năm ngày truyền thống ngành xăng dầu Việt Nam. Tối 20 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình ra mắt câu lạc bộ hát then đàn tính, hát dân ca, xóm đoàn kết xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình. Câu lạc bộ hát then đàn tính hát dân ca xóm đoàn kết xã Phu Minh, huyện Nguyên Bình với 20 thành viên là các nghệ nhân văn hóa dân gian, hạt nhân văn nghệ, người có năng khiếu, đam mê, yêu thích nghệ thuật hát then, đàn tính, hát dân ca đang sinh sống tại địa phương. Câu lạc bộ có sự dẫn dắt, truyền dạy của các nghệ nhân, người có uy tín, nắm giữ di sản nghệ thuật hát then, đàn tính. Các nghệ nhân được truyền dạy các loại hình văn hóa dân gian dân tộc tài nùng gồm hát then, đàn tính, sri lượn phong sư, hướng dẫn, biên đạo, tập luyện các tiết mục ca mối nhạc mang đậm văn hóa đặc sắc, văn hóa của địa phương. Nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh hỗ trợ câu lạc bộ 20 cây đàn tính, 20 bộ trang phục nữ dân tộc Tài và một số phụ kiện, đạo cụ 
phục vụ văn hóa, văn nghệ. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.